ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഈസ് നിഷിൻ വരുന്ന അസ്റ്റൻഗ്രേഡിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ പറയാം എ മാൻ ഹാസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഇഫ് ഹി ഹാസ് റുപ്പീസ് ഫോർ എയ്റ്റി വിത്ത് ഹിം ദി നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പീസ് നോട്ട് ഈസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും അതേപോലെ അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ടും അതേപോലെ അവിടെ പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടും ഉണ്ട് റേഷ്യ എല്ലാം ഈക്വൽ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും ഇത് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും എടുത്തു അതായത് റേഷ്യ എല്ലാം അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിൽ അവിടെ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്നുള്ള അവരെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഒരു രൂപയുടെ ഒരു നോട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര രൂപയായിരിക്കും ഒരു രൂപ പ്ലസ് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു നോട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് രൂപ പ്ലസ് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു നോട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്രയാ പത്ത് രൂപ എങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു രൂപ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര രൂപയുണ്ട് പതിനാറ് രൂപ അതായത് ഈ പതിനാറ് രൂപയിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ ഒരു രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു സെറ്റിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് പതിനാറ് രൂപ ഈ പതിനാറ് രൂപയില് ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റേഷ്യോ അറിയാം ഒരു രൂപയുടെ റേഷ്യോ ഇവിടെ എത്രയാ ഒന്നാണല്ലോ അവിടെ പതിനാറ് രൂപയിൽ ഒരു രൂപയുടെ റേ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിൽ എത്രയാ ഒന്നേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചോദ്യം നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ ഒരു രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടെന്നല്ലേ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം അവിടെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്കവിടെ ത്രീ ടൈംസ് സീറോ അവിടെ നമുക്കവിടെ മുപ്പത് എണ്ണം വന്ന് അവിടെ കിട്ടും അതായത് ഒരു രൂപയുടെ എത്ര നോട്ട് ആ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും മുപ്പത് നോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും എ മിക്സർ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൾക്കഹോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇഫ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡ് ടു ദി മിക്സർ ദ റേഷ്യോ ബിക്കംസ് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കഹോൾ ഇൻ ദ ഗിവൺ മിക്സർ അതായത് ഒരു മിക്സറിൽ ആൾക്കഹോളും വാട്ടറും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ അടുത്ത് പറയുന്നേ അവിടെ ഫൈവ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും റേഷ്യോ അവിടെ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയി എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ആൾക്കഹോൾ ആ മിക്സറിൽ എത്ര ലിറ്റർ ആൾക്കഹോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ടർ ആണല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾക്കഹോൾ അവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കോൺസെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാ ആൾക്കഹോൾ അവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ ആൾക്കഹോളിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഇവിടെ ഫോർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ തന്നെയാണ് അതായത് ആ റേഷ്യോ എന്താണ് സെയിം ആണ് റേഷ്യോ സെയിം ആണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ അവിടെ അത്ര ആദ്യം അവിടെ ത്രീ ആണ് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് റേഷ്യോ എത്ര ആയത് ഫൈവ് ആയത് അതായത് അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര റേഷ്യോ ആണ് അവിടെ കൂടിയത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലേ അവിടെ കൂടിയത് അതായത് ആ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൂടാൻ കാര്യം അവിടെ അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൂടി അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു ലിറ്റർ അതായത് ഒന്നിന് പകരം അവിടെ എത്ര നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഐ മിക്സറിൽ ആൾക്കഹോൾ അവിടെ എത്ര എന്നാണ് ആൾക്കഹോളിന്റെ റേഷ്യോ ഇവിടെ എത്രയാ ഫോർ അല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റിന് തുള്ളി അവിടെ എത്രയാ ഫൈവ് ബൈ ടു ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കഹോളിന്റെ റേഷ്യോ അവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു യൂണിറ്റിന് തുല്യം ഫൈവ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ
പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കാണാനും ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ആദ്യ വർഷത്തോടെ കൂടുന്നത് അത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നോടെ കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ സീറോ സീറോ ടു ത്രീ വൺ അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷം അവിടെ എത്ര നേടി പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും അടുത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പത്ത് ശതമാനം കൂടിയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എത്രയായി പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് ഈ പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം വീണ്ടും പറഞ്ഞ എക്സാമിന് സമയം കളയരുത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനവും മാറ്റിയാൽ മതി ടെൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടും അതായത് പതിമൂന്നായിരത്തിന്റെ പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് അവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് അവിടെ കിട്ടും അതായത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവിടെ സീറോ രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് അതായത് രണ്ട് വർഷമായപ്പോഴത്തേക്കും എമൗണ്ട് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു അതായത് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ശതമാനം അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടെന്ന് അവിടെ കിട്ടും നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഏഴ് അതുപോലെ ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒന്ന് അതായത് അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് അവിടെ കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ എമൗണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മെഷീൻ്റെ തുക ആ മെഷീൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് അവിടെ കിട്ടും അടുത്ത് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അടുത്ത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് The percentage changes in the area of a rectangle when its length is increased by 10 percentage and breadth is decreased by 10 percentage is. That's why the rectangle length is less than 10 percentage of the rectangle. ബ്രെത്ത് വീതി അവിടെ പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു എങ്കിൽ ഏരിയയിൽ വരുന്ന മാറ്റം അവിടെ എത്ര അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ലെന്ത് അവിടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടുകയും ബ്രെത്ത് അവിടെ പത്ത് ശതമാനം അവിടെ എന്താ കുറയുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും കുറയുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ കാര്യം രണ്ടും ഒരേ വിലയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ അവിടെ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടെൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ അവിടെ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് 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 ക്യാൻസൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവിടെ എപ്പോഴും എന്താ ഡിഗ്രീസ് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ വൺ പെർസെന്റേജ് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഏരിയ ഒരു ശതമാനം അവിടെ എന്താവും കുറെ അതായത് ഇതാണ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യയാണ് അവിടെ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് വരുന്നത് ഡിഗ്രീസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ എത്രയാ വൺ പെർസെന്റേജ് അവിടെ എന്താ ഡിഗ്രീസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും The cost price of 16 article is equal to the selling price of 50 article. The gain percentage is that. ഒരു അറുപത് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് വാങ്ങിയ വിലയും വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സി പി എന്നവിടെ പറയുന്നത് അറുപത് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ വാങ്ങിയ വിലയും അമ്പത് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ വിറ്റ വിലയും അവിടെ വിറ്റ വിലയെ നമ്മളവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എസ് പി വിറ്റ വിലയും അവിടെ തുല്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ അവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്പത് ആർട്ടിക്കൾ ഞാൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു കടക്കാരനാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അറുപത് ആർട്ടിക്കൾ ഞാൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്പത് ആർട്ടിക്കൾ ഞാൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എത്ര ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് ആർട്ടിക്കൾ അല്ലേ ഇനി
he would lose 25 percentage what for what price he would sell his holds if he has to get 50 percentage gain either ഒരു കുതിര ഒരു ഹോഴ്സിനെ ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അത് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അതായത് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്തായി നഷ്ടം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അതിനെ വിൽക്കണം അതായത് ഞാൻ നാനൂ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് അവിടെ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയെന്ന് എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അവിടെ എടുക്കാം ഇവിടെ പറയേ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ അതിനെ വിറ്റപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്താ നഷ്ടം യഥാർത്ഥ വില അവിടെ എപ്പോഴും നൂറാ ഞാൻ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നുവെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് ഞാൻ അത് വിറ്റത് എങ്കിൽ ആ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് അവിടെ എത്രയെന്ന് എടുക്കാം നാനൂറ്റി അമ്പത് കാര്യം യഥാർത്ഥ വില നൂറെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് എന്താ നഷ്ടം എങ്കിൽ അവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് അവിടെ എത്രയാ നാനൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് എടുക്കാം എന്റെ ചോദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്നല്ലേ യഥാർത്ഥ വില നൂറ് നൂറാണല്ലോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്ര ശതമാനത്തിന് വിറ്റാ മതി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിൽ ആ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വില അവിടെ എത്ര ജസ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം അതായത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടെ എത്രയാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്കിത് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് നയൻറ്റി എന്നവിടെ കിട്ടും അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ ഞാൻ അവിടെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ആ ഹോഴ്സിനെ വിൽക്കാൻ വിൽക്കേണ്ടി വരും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് സൗന്ദോസ്യൻ ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഐറ്റംസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഐറ്റംസ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ദി ന്യൂ ആവറേജ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്രയും നമ്പറിന്റെ അതായത് ഒരു അഞ്ച് നമ്പറിന്റെ ശരാശരി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാ എക്സ് ഓരോ നമ്പറിന്റെ കൂടെയും ഓരോ നമ്പറിന്റെ കൂടെയും അവിടെ നാല് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്റെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് അതായത് ഓരോ നമ്പറിന്റെ കൂടെയും നാല് ആഡ് ചെയ്താൽ ശരാശരിയും അവിടെ എത്ര മാത്രമേ കൂടത്തുള്ളൂ നാല് അവിടെ കൂടത്തുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ പറയാം അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മൂന്ന് നമ്പറാണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്ര എടുക്കാം പതിനഞ്ച് അതായത് ആവറേജ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് നേട്ടം ഇതിന്റെ ഓരോ നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പറിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ നമ്പർ അവിടെ പതിനഞ്ചും അതുപോലെ ഇരുപതും അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചും എങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മിഡ് ഡേ മങ്ങ് എടുത്താൽ മതി എത്രയാ ട്വന്റി അതായത് മിഡ് ഡേ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി നേട്ടും അതായത് എല്ലാ നമ്പറിനോട് ഞാൻ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരാശരിയും അവിടെ എന്തു മാത്രമേ കൂടിയതുള്ളൂ അഞ്ച് മാത്രമേ കൂടിയതുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരണേ അഞ്ച് നമ്പറിന്റെ ശരാശരി അവിടെ എന്താ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് നമ്പറിന്റെ ശരാശരി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പറിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് അവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ശരാശരി എത്രയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വെറുതെ ചെയ്ത സമയങ്ങളുണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ആ ശരാശരിയുടെ കൂടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ നമുക്കവിടെ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ് പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ നമ്പറിനോടും ഞാൻ ഇപ്പം നാല് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആ ശരാശരി നാല് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ നമ്പറിന് ഞാൻ രണ്ട് വെച്ചോ അല്ലെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ രണ്ട് വെച്ചോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ആ ശരാശരി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ നമ്പറിനും രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ എങ്കിൽ എന്റെ പുതിയ ശരാശരി ആണ് ആ പഴയ ശരാശരി രണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് നമ്പറിന്റെ ശരാശരി എക്സ് ആണ് എല്ലാ നമ്പറിനും ഞാൻ നാല് കൊണ്ട് നാല് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഫോർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പുതിയ ശരാശരി എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്പറിനെ നാല് ആഡ് ചെയ്താൽ ശരാശരി അവിടെ എത്രയും കൂടത്തുള്ളൂ നാലേ കൂടത്തുള്ളൂ എങ്ക